Molto conosciuto a Varese Como come ex numero uno della CIS dei Laghi, Gerardo Larghi siede da circa due anni nel CESE, organo comunitario che interagisce con la Commissione europea sul fronte economico e sociale. Tra i temi più dibattuti del momento, la difesa della buona tavola, dei prodotti genuini, di un'alimentazione che rischia di essere globalizzata al punto da privilegiare prodotti poco costosi ma di dubbio gusto a scapito delle bontà nostrane. È chiaro che i prodotti che noi abbiamo, cioè le eccellenze italiane, eh, sono eccellenze che mh, tutto il mondo ci invidia, ma che ovviamente come dire, contrastano con eh, il desiderio di altri di affermare le loro economie e di sviluppare le loro economie. Non si tratta per forza di fare una guerra, ma si tratta certamente, lo vedo chiaramente da, da Bruxelles, di avere il pugno sufficientemente saldo e fermo per poter affermare che i prodotti della nostra terra valgono molto e che quindi vanno sostenuti, che le normative che, le, le normative che passano a Bruxelles devono essere normative che rispettano assolutamente anche e soprattutto i nostri diritti e, e come dire, il nostro lavoro, il frutto delle nostre fatiche. Altra partita non meno importante riguarda il contrasto ai colossi stile Amazon, enormi, potenti e allergici alle regole comunitarie. Ora, si tratta di presidiare perché? Perché è chiaro che non si può fare la guerra ad Amazon se si è proprietario di un piccolo negozietto in centro a Varese. È una guerra persa perché Partenza, non cioè. è neanche Davide contro Golia, è il microbo contro uh, un elefante. Il meccanismo è un altro, il meccanismo è di stare su e uh, in effetti in questi, in questi mesi uh, la Commissione ha cominciato a mettere mano a un, po un possibile riforma del uh, sistema del commercio. Chiaramente mh, i grossi gruppi hanno grandi, fanno grandi pressioni, fanno lobby, hanno Google, credo che abbia su una quarantina di persone che presidiano quotidianamente tutto quello che succede eh, in Europa. Chiaramente il negoziante di Varese non può avere... però si tratta di, eh, come dire, di creare una rete, di, di essere su attraverso le istituzioni e eh, orientare la Commissione, fare pressione sulla Commissione perché tenga conto non solo di Amazon ma anche del piccolo commerciante. È quello che nel piccolo mi è capitato di fare avendo in mano eh, il parere sul, appunto, sulle proposte di riforma del, del commercio al dettaglio eh, per il prossimo decennio cercando di controbilanciare eh, la pressione dei grandi gruppi tenendo conto che dal punto di vista sindacale Va bene il grande gruppo, ma la gran parte dei lavoratori stanno nelle aziende medio-piccole. Il 90% dell'economia europea è fatta di aziende medio-piccole.